আমাদের তিনটা পোস্ট কোর্ট নাম্বার ফাইভ ত্রিপুরা হাইকোর্টে ল ডিভিশনের আন্ডারে তিনটা নতুন পোস্ট তৈরি করা হয়েছে অ্যাস্টাবলিশমেন্ট সেক্টরে হাইকোর্টে যে অ্যাস্টাবলিশমেন্ট সেক্টর রয়েছে সেই অ্যাস্টাবলিশমেন্ট সেক্টরে আমাদের তিনটে নতুন পোস্ট সেখানে তৈরি করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে আমাদের ত্রিপুরার ল ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে যারা ক্লার্করা রয়েছেন যারা লয়ারদের সঙ্গে থাকেন সরকারি লয়ারদের সঙ্গে ক্লার্ক তাদের বেতন সাড়ে সাত হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে আট হাজার পাঁচশো টাকা করা হয়েছে অর্থাৎ এক হাজার টাকা তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে ল ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আমাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পঁয়ত্রিশখানা পোস্ট মেডিকেল অফিসার ডেন্টাল পিডিএস হেলথ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার দপ্তরের আন্ডারে সেখানে আজকে মঞ্জুরি হয়েছে ক্যাবিনেট মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয়েছে পঁয়ত্রিশখানা পোস্ট সেগুলিকে শীঘ্রই পূরণ করা হবে যাকে আমরা দন্ত চিকিৎসক বলি সেই পোস্টগুলো ক্রিয়েট করা হবে পঁয়ত্রিশখানা এবং এতে করে যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগে বলেছিলেন যারা কোভিড ডিউটি করেছে গ্রাজুয়েটরা তাদেরকে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে অর্থাৎ ধরে নিন পঞ্চাশে যদি নাম্বার মার্কস থাকে পরীক্ষার দশ মার্ক যদি সে কোভিড ডিউটি করে থাকে তাকে ডাইরেক্ট দিয়ে দেওয়া হবে এটা আগেরই সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের টু এনকারেজ দেন যখন রাজ্য কোভিড মহামারীর মধ্য দিয়ে চলছিল অনেকে আমরা দেখেছি ডিউটি করতে চাইছিল না তখন রাজ্য সরকার থেকে বলা হয়েছিল কল দেওয়া হয়েছিল একটা অনেক গ্রাজুয়েটরা যারা সরকারি চাকরি পায়নি তখনও তারা এসছে কোভিড ডিউটি করেছে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তো এনকারেজ করার জন্য তাদেরকে এবং রাজ্য সরকার যেটা বলেছিল সেই কথা রক্ষা করার জন্য কমিটমেন্ট রক্ষা করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে দশ মার্ক তাদেরকে এমনিতেই দেওয়া হবে ইন্টারভিউতে বসলেই তাদের দশ মার্ক অ্যাড হয়ে যাবে তৎসঙ্গে বাকিটা তাদের পারফরমেন্সের উপর ডিপেন্ড করে এই দিকগুলো নিয়োগ করা হবে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশখানা পোস্ট সেখানে মেডিকেল অফিসার ডেন্টাল সেগুলো ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এবং হেলথ ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে এটি পিএসসির মাধ্যমে সেগুলোকে নিয়োগ করা হবে এটা আজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের আরেকটা সিদ্ধান্ত সাইন্টিফিক অফিসার পাঁচটা পোস্ট গ্রুপ বি গ্যাজেটেড ইন স্টেট ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি ডিস্ট্রিক্ট মোবাইল আন্ডার হোম ডিপার্টমেন্ট বাই ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হোম ডিপার্টমেন্ট পাঁচখানা সাইন্টিফিক অফিসার যেটা গ্যাজেটেড গ্রুপ বি সেগুলোকে পূরণ করবে সিদ্ধান্ত হয়েছে মডালিটিস কি হবে কি সিস্টেমে তৈরি সেকালে মানে নিয়োগ করা হবে সেটা আগামী দিনে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম দপ্তর যে এআই সেখান থেকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আপনারা জানেন যে রাজ্য সরকারের এমন অনেক কেস রয়েছে যেগুলো পেন্ডিং পরে রয়েছে শত শত কেস যেগুলোকে আমরা ডিপি বলি ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস অনেক এনকোয়ারি অনেক রিটায়ারমেন্টেও চলে যাচ্ছেন কিন্তু ডিপি শেষ হয়নি এতে করে কর্মচারীদের রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার সময় রিটায়ারমেন্টের যে বেনিফিট সুযোগ সুবিধা সেগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হয় যেহেতু অফিসারের সংখ্যা কম রয়েছে তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রপোজাল ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ রিটায়ার্ড আইএস সিনিয়র টিসিএস অফিসার জুডিশিয়াল অফিসার এস ইনকোয়ারিং অফিসার অন কন্ট্রাক্ট বেসিস যারা রিটায়ারমেন্টে গেছে সদ্য আইএস সিনিয়র টিসিএস বা জুডিশিয়াল ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিস টিজেএস যারা অফিসাররা রিটায়ারমেন্টে গেছেন তাদেরকে কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে নিয়োগ করে তাদের এনকোয়ারি অফিসার হিসেবে 
নিযুক্তি দেওয়া হবে এবং এতে করে যারা আইএস থাকবে তারা যদি তিন মাসের মধ্যে এনকোয়ারি রিপোর্ট জমা দিতে পারে তাদেরকে পনেরো হাজার টাকা প্রদান করা হবে যদি যারা টিসিএসরা রয়েছেন তারা যদি তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে পারেন তাদেরকে দশ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে এই কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে তারা চুক্তিবদ্ধ হবে এবং তাদের কাজ করবে এবং এতে করে তাদেরকে কারা নিয়োগ দেবে তাদের সিলেকশন কারা করবে ল সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম এবং এডিশনাল সেক্রেটারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম এই তিন চার জনের একটা কমিটি থাকবে এই লেভেলে সেক্রেটারি বা এডিশনাল সেক্রেটারি লেভেলে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি লেভেলে তারা বসে কাদেরকে নিয়োগ করা যায় সেই সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করবে ফর স্মুথ অ্যান্ড ইফেক্টিভ কমপ্লিশন অফ ভেরিয়াস ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারিজ হুইচ আর স্টিল পেন্ডিং উইথ দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য স্টেট যেগুলো এখনো পেন্ডিং রয়েছে গভর্নমেন্টের সঙ্গে ডিপির জন্য প্রসিডিংসের জন্য তো এগুলোকে ত্বরান্বিত করার জন্য কাজকে এই সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়েছে এই হলো আমাদের আজকে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত তার মধ্যে অনেকগুলো নিয়োগ সংক্রান্ত বা পোস্ট ক্রিয়েশন সংক্রান্ত খবর আপনাদেরকে বা সিদ্ধান্ত আপনাদেরকে আমরা জানিয়েছি পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য দপ্তর আমাদের ল ডিপার্টমেন্ট সমস্ত দিক থেকে হোম ডিপার্টমেন্ট সেগুলো আপনাদেরকে আমরা অবগত করেছি তৎসঙ্গে প্রতি ক্যাবিনেটেই রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কোভিড সম্পর্কিত একটা বুলেটিন দেওয়া হয় একটা অ্যাপ্রাইজাল দেওয়া হয় আজকেও রাজ্য সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি স্বাস্থ্য দপ্তরের যিনি রয়েছেন উনি কোভিড নিয়ে আমাদেরকে ব্রিফিং দিয়েছেন এতে করে বর্তমানে আমাদের ওয়েস্টে কোভিড পার্সেন্টেজের সংখ্যা সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফোর থ্রি পার্সেন্ট সিপাহি জলাতে পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট খোয়াইতে নেই জিরো পার্সেন্ট গুমতিতে পয়েন্ট ফোর ফাইভ পার্সেন্ট সাউথে পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ধলাইতে পয়েন্ট টু থ্রি পার্সেন্ট অনুকোটিতে পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট নর্থে পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট এবং টোটাল সেটা হচ্ছে পয়েন্ট টু থ্রি পার্সেন্ট মানে অনেকটাই ডিক্লাইনিং মোডে কোভিডের যেটা মাঝখানে একটা ভয় আতঙ্কের পরিবেশ ছিল যে কোভিডটা হয়তো বাড়ছে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পর্যন্ত আমরা ভালোভাবেই কন্ট্রোলে রাখতে পেরেছি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে যেটা আজকের কোভিড বুলেটিন নিয়ে বা ক্যাবিনেট বৈঠকে যে আমাদেরকে ব্রিফিং দেওয়া হয়েছে সে তাতে রাজ্য সরকারের যিনি সচিব প্রিন্সিপাল সচিব রয়েছেন উনি আমাদেরকে 